不许辞职。我就要辞，你不许辞。你不许辞职，女孩得到这样的岗位很不容易。我是有手艺的人，我走哪儿都拿高薪，吃好饭，过好日子，明白吗？你辞职是为了保护我。免费的吗？不是，不免费那就算了。我和这位叔叔啊都贪吃，花不花的无所谓啦。哎，来，拿两束。谢谢。你说话挺幽默，我没别的意思。给，我是看孩子太可怜了。哎，小妹妹，你等会儿，等一下。刚才呀、啊，阿姨跟你开玩笑的。这些花都给我吧，听晚了赶快回家吧啊！嗯，谢谢阿姨，不客气。说要嫁给你，谈谈恋爱都不行啊！再者说了，没准时间长了我还不喜欢你了呢。到时候我一走，你不还是个钻石王老五吗？哎，你还辞职吗？开工没有回头的劲，我已经决定了，我也找好了下家。真的？在哪儿？干嘛？审问我，我就是问问，如果是真的，我就不用辞职啦。江南海先生，今天下午朋友打电话让我赶紧过去上班，他们的厨师长回老家了。那我就不用走啦。来，干一杯。对了，差点忘了，你可能忘了这张照片了吧？我一直留着呢。每当我忍不住想向你表达我的感情的时候，这张照片总告诉我，不能再往前走了。这是我女儿，我会对她负责一辈子的。放心吧，以后我会和你一起对她好的。哎，妈，咋的呀？儿
儿子，你这算正式的跟那个赵萌过日子了啊？说说话啊，<笑>乐啥呀？妈问你了，怕啥呢、嗯？没有，先走着看看。那咋的？你俩今天合在一起了？工资啊？那怎么可能呢？他没到那个份儿呢。我可没别的意思啊。我就说你这小子，我跟你花钱，我大手大脚的，有一个花两个的手。我人家赵萌可是个闺女啊，将来你俩结婚不得要我孩子？哎呦妈呀，你哪那么多问题呀、啊？我可答不上来，我们这都没影的事儿呢。哎，你妈呀，可不是个寡情不义的人，我都这么想了。欧瑶啊，要是认我这个妈呀，我就认她这姑娘，真的亲姑娘。你欠他的妈给补上，我就这么想，我可怜他呀。妈，咱不说这个，啊，闹心。哎哎哎哎哎，太幽默了。我呀，是真没想到，这感情啊，发展的这么快。哎，但有一点我得跟大家说清楚啊，我跟你们赵姐，绝对是在我离婚以后。才从同志关系发展到现在这个关系的，别解释了，师傅。你不管怎么样，我们做徒弟的，还有同事们、朋友们，就全力支持你。你行行行行，还是不相信吗？相信相信。说什么呢？赵姐，没事没事，你去忙吧，你去忙吧，你去忙吧。不是啊，今天来别光顾着喝。不是你一会儿也快过了啊，咱一块吃。你是不是还是不相信啊？相信相信，我们怎么能不相信呢？还有一点啊，我最佩服我师傅那一点，扭头就走，特男人。哈哈哈哈哎呦，来了来了！本来呀，今天这顿饭呢，应该是由我来做，是不是？可你们呢，都是做菜的行家，我就不敢露我这一手啊，我怕献丑，所以啊，我就上街啊，买了一只烧鸡，买点熟食。伯母，你不吃点啊？来来，来，了，你们吃啊！来来来来来来来，下下下下下，够了吗？对。来，让大妈带。大妈跟你说件事儿，啊？你说，保平安的爸爸，不是不喜欢你，啊？老人呐、啊，就是有点念旧。都理解。您说这天下的父母啊，有谁看到孩子离婚，会开开心心的？所以说，伯父生前做的事情，我都能理解。哎呀，你这孩子这么通情达理呀？啊，我就不说了，我要说就显着外了。我就有一个要求，您说呀？你叫他一声爸，那我，爸。会和平安一起照顾好妈妈。叫妈妈，叫妈妈，妈。哎，妈，好孩子。
行了这样。嗯，对。哎呀，哎呀，受不了了。啊，疼了、哎，疼了。哎呀，这身体真是一年不如一年啊，这康了。切，你不是说你去当厨师长吗？还待遇比飞扬春还好。我当时要不这么说，你能让我走吗？那你这样，我心里就好受啊！一个月拿四千块钱，还累成这样。哎，苍蝇也是个肉啊，先吃着吧。吃你的苍蝇肉！<咳>转了一圈才知道，找工作确实难啊。你以为呢？行了，行了，行了，行了。哎，哎，今儿双休日，咱俩出去转转。你还嫌我不累啊？娜娜，啊，你看，去，我领着赵国去出去转转去，溜达溜达啊。回来完了，妈给你把饭都做好了啊。听见没有啊？听见没有？屋里黏糊啥？行，行，那就玩玩吧。哎，谢谢妈。走了啊。哎，妈走了，需要带东西吗？不带，什么都不去。哎，我在给你买双鞋嘛。哎呀，别买了，这家里还有好多鞋呢嘛。人家就想给你重新包装一番。你别耽误了上班啊，还是回宾馆吧。我不是跟你说了吗？我跟王总请假了，再说我也有休息的权利啊。你看什么呢？啊，秋波，好久没来逛了，觉得这个都挺新鲜的。你就是怕碰见熟人吧？哎，啊，爸，是我。我妈生病了，病得很严重。你必须回来，我跟妈等你。好，就这样，拜拜。怎么了？小春来电话，开家长会，让我去参加。刚开学就开家长会？他们这学校吧，就特别严格。主要是想跟家长沟通一下，商量下三年该怎么做。其实欧瑶也可以参加，关键他们班主任说了，回避一下，别让别的家长看出来，这是本校教师的孩子，影响不好。所以想让我们去。行啊，去吧。现在还早，还来得及。要不咱们去吧。哎呀，好了好了，你赶紧去吧。啊。拜拜。他平安呢、啊、来电话，说是给那个小春儿去开家长会去了，说你们俩不回来吃饭了，你说我就犯嘀咕了呢，我就寻思寻思。我心你能不能有啥想法啊？啊，我就是怕您多心呐，所以我想我就得回来吃饭。再就说妈，你说我高中毕业以后吧，我就天天吃食堂，上大学时候在大学食堂吃，上班了在饭店食堂吃，我可烦死了。我就特羡慕人家，一回家呀，这妈妈给做一桌菜，香死了。你这孩子，我跟你说呀，我看见你说话了，你一说话我说的我这心里都舒。哎呀，你这孩子真有度量。可是，有的时候，到一些具体问题上，还得要想开。嗯，妈，我知道您说的是小春的事儿吧？嗯，您放心，只要是对小春有益的，我都不会往心里去的啊。啊，那咱们娘俩就往深处说说。嗯嗯。我就说报平安吧，以前这个抚养村，不挣七八千块钱吗？再说说给那个小春的抚养费呀、啊，给三千
，你说他现在，你说挣四千块钱，再给小厨三千块钱抚养费，你说他还能剩多少钱？啊？妈，这钱的问题上啊。您可千万别操心，人不有句话说呢吗？这世界上能标得出价的都是不值钱的。再者说，我不还赚钱呢吗？我相信平安的能力，他总有一天呢能东山再起的。啊，哎呀，别操心，别操心啊！你这孩子啊，真好，真的。哎妈，嗯，您说，你说，我和小春啊，能成朋友吗？小春这孩子个性挺强，脾气倔，慢慢处吧。嗯，啥事别强求。啊、嗯？这个生气呀，他有时候就说个钟点吧，比如说说三点钟吧，他对，他总是不按时，我可挨气了。啊，那怎么办呢？我一看他来了吧，我甩一大辫子，我就哎呀。回来了啊！我跟你说饭去。哎，不，我已吃过了。哎，做什么？啊、这个开完家长会吧，嗯，我呢就带孩子去吃了个饭，然后有些学习上的事儿，我得给他讲讲。说着说着，这话题越说越多，就没顾上时间。嗯、那那妈，你时间不早了，你们休息吧。我先回饭店了。那那我送你。嗯妈的，这有事，妈的，一早就得上班。早上起得早啊,啊，那行了，那我先走了吗？啊啊，你早点休息啊。哎，妈走了，啊啊。照顾小春的，这个周末我还是想给你去买双鞋，行吗？行。那我走了。哎，我走了。哦，走了。哎，拜拜。我送送你。鞋挺好看的，嗯，是不是绍兴点儿？就让你显得年轻点儿，来，咱试试试试试试。哎呀，我觉得算了，这穿上有点像二十岁的小孩儿，多好看呢！哎，不行不行不行不行，我告诉你，我平常就不爱来这大商厦买东西，这大商厦东西吧，看着都挺时尚，其实啊，都大路货。你看这大街上谁穿的都是这些东西。我就愿意去那外贸的小店，看着一般，穿上有个性，有品味。嗯，四百块钱不值。走走走走走走走，你还挺挑的。不挑，这是个性，穿衣服体现个人，是吧？哎，看这色儿，哎，这颜色太好看了。啊？哎，挺适合你的，特别阳光，哎，特别爽，感觉，怎么样？我觉得咱俩这审美观啊，得慢慢的调到一块儿来。哎，你说，你看，哎，对，你看你这脸色穿这样就比较合适，我这脸色穿上就不太合适。这这个当年这个欧阳就是老犯这种错误，我费了好大的劲才把调过来，后来他买的衣服我才开始有点满意了。但是一直不行，我就是其实穿着黑。刚才我也就是这么顺嘴一说，其实我这人穿什么我都无所谓。哎，要不咱们回去，你说买哪件，咱就买哪件。哎，王总昨天给我打听你的情况来着，有些事儿吧，他就是这样，你把他挑明了吧，反而省了很多麻烦。是啊，咱俩不就是无话不说吗？我这人想到哪儿就说到哪儿了。哎，咱俩旅游去吧，丽江，或者说是阳朔，怎么样？
，你这话题转的有点太快了。你刚才是不是生气了？买毛衣的事儿？哎呦，你比我还小心眼儿呢。事过去不就过去了吗？越描越黑。跟你说真的，人说呀，杨素的西街呀，特别适合情侣那种散漫的生活，晒着太阳，喝着啤酒，肆意挥霍自己的时间。嗯，行，那咱们就顺便旅游结婚。有些事情你可以随便一说，唯独这件事儿，你不能跟我开玩笑。我们说好了。等小春上大学再谈结婚的事儿，我等你。所以这三年，你不许随便给我许愿。对不起。走吧。哥，张萌来了，来，快快坐，快坐，啊，哎，患病了是不是？胃疼了吗？您咋看出来了？看你哥那脸的事儿，啥事儿？就是，你咋不去看病呢？妈跟你说多少次了啊？上医院看看去，检查检查，照个片子，啊？没事儿，妈，喝点热水，吃两片药就好了。赵萌啊，我哥这胃病你还真得上点心。两人在一起，不光是风花雪月。我知道，姐，我一路都在劝他，让他去医院，他死活不愿意去。哎呀，行了行了，没事儿，回头去就完了。你怎么那么固执呢？有病就得去医院，是吧，妈？行了，过完年去啊。不是咋的，没时间呢啊，半天也没有啊，真没时间。妈，我都多大岁数了，我自己身体我自己不知道啊，<笑>你别操心啊。过完年，咱说定了啊，过完年一定去医院检查，行不行？啊？行。听不听话？听。不听话我不讲。<笑>哎呀，今年过年了。哼，咱家呀，你爸也走了，冷清，我寻思啊，要你们两个就搬妈这小屋来啊，把婚呢就结，不是，就咱就先这么地。妈啊，我这啊不行，我爸走还没跨年呢，他们不能结婚啊。不是，我这说的就是，不是办那些个什么那个，是吧？过程手续啥。那个怎么操办啥的，就是先这么的，送在在那个床头柜上。完了之后啊，瑶啊，不是瑶，赵萌，赵萌啊，完了萌啊，完了妈再给你补上啊，咱正式办啊，妈，我跟你说，你要非得这么办，那让我哥和赵萌出去住去啊，别住你的房，你老是妈，我不知道您跟平月怎么商量。我想表白一下我们的态度：一，我没打算近期结婚；二，我们就算结婚，我们也绝不会占咱们家的房子。妈，那我先走吧。行，我送你。有事儿啊你？我我回我回单位了哈。回单位了。哎哎。行，妈，你别送了，你别送了。我不送。哎。嗯。蒙啊我，我不送了啊。哎哎。哟，哎呦，赵萌生气了，看不出来啊，这丫头脾气还不小呢。哟，明月，你这个张嘴的，你是得注意点。你说原来人欧瑶在这，你就跟人欧瑶闹；你说现在我这还没咋地呢，没过门不是？你还跟人家耍，这干什么玩意儿？咱们家没有好人是不是？啊？什什么？咱们家没好人呢？哎呀，哎妈。老把我想成这样啊！我是你闺女，我那是为你好。我告诉你吧，只要不算计你，在我眼里啊，大家都是好人，好人好吗？我告诉你，鲍明月，你给我记住了
，我死的那一天，我就死在外边。哎呦，你你死哪儿？看你死在外边，怎么了？别臭玩儿，滚！哎呀，妈呀！哎呀，哎，这哪儿这么多东西啊？我在路上给他买了件毛衣，买了双鞋，给我的啊,啊，我试试。哎、行了，我说儿子，有人疼你了，不用我疼了啊！来，好妈乐的，谢谢妈。快坐坐坐。哎呀。哎呀，来看看看看看看，来来来，天哪，哎呀，真漂亮！哎呀，哥好，我这可是在外贸店给你买的啊。哎呀，也这颜色好，你看你喜欢不喜欢？这气质穿上了，好吗，妈？好好，真挺好，真像演员似的，真棒，还像演员，真气好。小同志，审美观不错嘛？啊，把你美的，瞧瞧，我试试皮鞋去。哎呀，我你瞧还有皮鞋呢。妈，哎，薇姐，哎，前两天呢，你们在说我和平安的事儿，我没好插嘴。哎，嗯，今天呢，我就给你们表个态。嗯，我和平安商量过了，因为小春的原因呢，我们这三年不打算结婚。也不行不行，三年可太长了。对，太长了。三年呢？妈，我们现在还是磨合期。对，妈，我们现在搞对象。哎呀，说话不爱听，我跟你说，小萌，你说，你说，你说。嗯，其实呢，平安也可以在外边租房子，嗯，但是我不想让他那样做，嗯，我想让他在家里多陪陪妈，那不热闹吗？嗯嗯嗯。其次呢，他要是租房子，我肯定得跟他一块儿住，嗯，我还没做好这心理准备呢，所以呢，我们就把把这个时间往后推一推，希望妈妈能够理解。你说人家这孩子说话啊？再折再理呀、啊，那是，人家是赵萌吧？瞧瞧多懂事儿，瞧把我妈喜欢的，我同意了这事儿啊，同意，他同意，你同意管什么用？得我同意。行行行，我同意了，我同意了啊。这条赵萌啊，哎，你来一下，你来。是我的妈给我的，是他们姥姥，我呢传给我。哎，妈，什么东西嘛？戒指，传给我儿媳妇啊。哟，妈，这个我可不能要。哎，哎呦，哥呀，咱妈还有老货呢。啊，哎呦，我咋没见过呀，妈？你怎么没给我呢，妈？让我看看吧。我给你，你泼出去的水，我给你干嘛呀？妈，我真的不能要，要要不您给平月姐吧？不给了。他是外星人了，这你是咱们老抱着的，这。哎呀妈呀，妈给你啊，我跟你说，就这么点意思，听见没有？你说要是不要，那不对。我跟你说，我们做家长、做大人的也必须要这样做，懂不懂？妈还得提醒你呀，孩子。那啥呀，你呀嫁到鲍家来了，跟着平安呢，受了不少委屈。对，妈，其实好多事儿。我早就有心理准备，你就放心吧。哎呀，这我就踏实了啊！你把这戒指收下啊，收下，真的。妈妈没钱，要按理说，你说妈妈是不是得给点过几千块钱去？哎呀，妈，成，那我先收着，等我跟平安结婚的时候，我让他亲手给我戴上。让妈妈看得高兴高兴啊<笑>！这才好呢，才妈！啊，我把你乐的，你看人赵萌，亮堂人儿。赵萌啊，以后啊，嫁给我哥，你得好好待我哥，不许变了啊<笑>！喂，爸，今天我妈生日，你都忘了吧？哎，你跟大卫请两个小时假行吗？不用你做饭，我都叫好外卖了。嗯，你快点回来吧，顺便买个蛋糕。嗯，拜拜。我不能送你回饭店。你还真的要去啊？我不去行吗？前妻过生日，前夫去祝贺。别说的这么难听，我跟欧阳确实离婚了
不是一直瞒着小春吗？就是为了让小春高兴。那你让我高兴了吗？你体谅一下我的难处好吗？对不起，这种难处我没法体谅，这是原则问题。你跟欧阳已经离婚了，你要是给小春过生日，我根本不拦着你。我跟欧阳必须有一个过渡阶段，这跟感情没有任何关系。这么做确确实实就是为了小春。你对小春愧疚，你可以找其他方式弥补啊。你没离过婚，你根本不理解中间的复杂性，知道吗？是。我没离过婚，我还没结过婚呢。你平常不挺通情达理的吗？你今天是怎么了？对不起，我也不知道我怎么了。也许我应该找个地方好好静一下。我还是跟你解释清楚了再走吧。事儿，我一会儿就好了。你去吧，不用管我。作为姑爷，你绝对够意思。大哥，你这话不是讽刺我吗？讽刺你？我要是不高兴，我指着你鼻子骂你。我有这么多弯弯绕吗？喝酒。来。哎，大哥。啊。你刚才说怎么的？你给欧阳过生日去了？没办法，为了春儿嘛。那赵萌乐意吗？不乐意呗。我发火了，头一次发火。我就纳闷儿，这女人终究大方不起来。明白了，你呀、啊。是想换换口，吃碗干饭。哎，他打开锅一看呢，还是稀粥。<笑>哎呀，哥哥叫你出来喝酒，就是为了宣泄宣泄。来，这话不能跟别人说呀。我现在是棒子面饼，两面煎，中间夹生。那是火大了，火急了。哥，嗯，咱们今天呢，借酒说话啊。嗯。你要真是花心的，第一，别急着离婚了；第二呢，别急着拴套。就凭你在富阳村的地位。凭你那份工资，哎，怎么玩不行啊？哥哥骨子里不花心。我知道你是实诚的，可你不能指望着年轻女孩子跟你同甘共苦。你现在呢，已经是中年人了，对吧？你再白手起家，哎，起得来起不来咱另说。那女孩图你什么？现在的女孩子，那那是傍大款，傍大款，傍的是款大，不是你岁数大，是吧？你这话说赵萌，我不爱听，他没你说的这么俗。那咱换个说法，这女人吧，哎，就爱管着男人。还别说你什么给前妻过生日这种原则性问题啊
，生活小事儿他也管着你呢。这话太对了，这是普遍规律。大哥，这么说吧，这女人吧，在社会上当一把手的机会忒少，对，所以呢，就把全部的热情都放在家里，当家做主第一项就是管制男人。哥，要说这点，平月做的是最到位的。<笑>我这么说你别在意啊。这女，来喝酒，刚喝一口。谁呀、啊？回电话呀、啊？赵萌，不接，就不接。喝酒，喝完酒，哥哥请你洗澡去。<笑><笑>电话说你早就出来了，你跟谁喝酒去了？喝成这样！你怎么在这儿？我不是在这儿等你吗？我跟郑凯喝酒。我妈呢？说呢，妈找你去了。找我去吗？啊。你今天给我甩脸子了，是吧？开始了是吧？我今天是不太冷静，但是你也得换位思考，想想我的难处吧。我不换位，我为为为为什么要换位啊？啊？我就在位思考，行不行？你妈，你点别摔着。呃，动，没，没事。热恋的时候。哎，哎呀，看什么都是好的，前途一片光明。阳光灿烂，后来褪色，一看，一对普通人过着俗日子呀，嗨，而且我跟你不配，不般配，明白吗？你说吧，你想说什么都说出来。哎，你凭什么跟我同甘共苦啊？是吧？哎，不不不对，你凭什么跟我共苦？没理由，真真的没没理由啊！是不是？嗯，你应该回去。妈，说啥呢？妈啊，妈，喝酒了是不是？嗯，是不是喝酒了？犯浑呐！妈，你让他说吧。我让他说，你再说，再说我撕你嘴，我撕你嘴。我不说了，我说完了。他说：“你说，嗯，你有什么话你说？你能不能不说？你能不能不说？我不说
嗯，那其实我今天跟朋友吃饭的时候，我还想着他的难处呢。我就跟朋友说，让朋友帮他找工作。我朋友马上就拿出手机，给那个金鼎饭店的老板打电话了，说给他介绍工作，人家那边缺个厨师长，让他去应聘来着。你说，你说我这样。我我就换来他一回来就跟我说，我跟他不般配，啊，我不能跟他共苦。你说这话了吗？啊？我不知道。哎呀！以后，我不想再有这种事情发生了。行，我以后多注意啊。你认真点儿，别敷衍我。我怎么敷衍你了？那你还要我给你认真写份检查不行？多关心关心自己的身体吧。昨天喝那么多酒，我都快急死了。这点我一定改，从此以后滴酒不沾，行吗？这还差不多。来。其实啊，你以后避免不了和欧阳接触的，只要你跟我说一声，我不会在意的。觉得我有必要辞这个工吗？当然要辞了，不辞你怎么去金鼎饭店应聘呢？那万一那边又黄了怎么办？我就是要断了你的后路，这叫背水一战。再说了，我相信你一定能行的。那我还是要听你的规划。我规划的不好吗？加班吗？我呀，王总说我随便，休假也可以。你呢？嗯，我加班，但是年三十不假。领导照顾我，说是老爷子今年头一年去世，让我陪老太太守岁。你是不是有什么事儿不好说呀？你猜出来了？这还用猜吗？都写在你脸上呢。哎，我是这么想的。除夕夜啊，我先带着春儿陪妈吃饭，七八点钟我就把她送走，送她妈那儿去，然后咱们俩陪着妈守岁，好吗？你笑啥？行，我没意见。啥没意见？那你笑啥？我真的没意见。那行，那你干嘛还笑？不，你要有什么不痛快，你就说出来。我没什么不痛快。那除夕夜，我就到公司加班去。你把小春送走了，给我打电话。
行吗？就这么定了、啊。送我，但是我回来的时候，你得去接我。